video of Commerce Companion. Now, we will discuss the random video. We will discuss the random module. Audit Engagement, Documentation and Evidence. That is all the basic topics we will discuss. Without any further delay, let's move on to the video. In this module, we will discuss the main topic. First one, Audit Planning. That is Objectives and Advantages. Second one, considerations before commencing a new audit. Then audit program. That is features, objectives, types, advantages and disadvantages. Then audit files. Then audit working papers. That is contents, essentials, importance, ownership of working paper, custody of working paper. The sixth and last one, audit evidence. That is essentials. Types and Methods This is the topic in this video We will discuss this video Our first topic is Audit Planning What we are going to do is plan We are going to do that That is the auditing Auditing process is effective and efficient That is the time and completion We are using specific guidelines We are going to do audit planning That is the way ओडिट्टिंग रिस्क मिनिमाइस जेयान नमक्क साधिक्यूं ओडिट प्लानिंग इंडे ओब्जेक्टिव संदक्या नोका First point, appropriate attention to all important area इन्न मरेंबो, नमक्क important आयटोला ओरो एरियें identify जेयानिम अधिन एरु special attention कोड़ुकानिम साधिक्यूं Next point, to identify events, transactions which have material effect material effect इन्न वन्ना नम्म ஓர்கனைசேஷனே சம்பதிச்சு எட்டும் குடுதல் அப்பக்ட்டை இன்ன காரிங்கள் அண்டாகம் ஆ காரிங்களை கரக்ட்டி identify ஜியான் சாதிக்கும் Next is to identify potential problems இனி வரான் இருக்கின்ன எந்தங்கினம் problems இண்டங்கில் அதினை நேர்த்தைக் கூட்டி identify ஜியான் சாதிக்கும் Next to properly utilize the work of assistant இது பரையுந்து தாழித்தட்டிலேக்கு எல்பிச்சிருக கரக்ட்ட ஐட்டு divide இது கொடுக்கானும் அது வழி அவருடை efficiency இன் increase யானும் சாதிக்குன்னும் Next is to coordinate the work with other auditors and expert நம்மடை auditorக்கு மட்டு auditors மாய்டும் அதினை experts மாய்டும் communicate யானும் அவருடை வருக்குமாய் சககரிச்சு கொண்டு கொருச்சுடை efficient ஐட்டு நம்மடை organization auditு conduct யன்னும் சாதிக்குன்னும் நம்மல objectivesில பார்ந்து same pointிகளக்க தன்னியானை எகதேசம் வருந்து first point attention to important areas நம்மல already objectivesில பார்ந்துதான் next is identify and resolve the relevant problems in a timely manner correct at a timely basisில நமக்கு வருந்த problems இனை identify சியானும் solve வையின்னையினும் சாதிக்குன்னும் மாத்ரமல்ல auditors இனை அவரிட வருக்கு Correct I organize in the end of the end. That's the next point. That's why the auditing in the end of 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 the end. Next is reviewing their audit work. That's why the work is done in the end of the end of the end of the end of the end. That's why the proper coordination of audit planning helps. Let's take a look at the next topic. Considerations before commencing a new audit. ஒரு புதிய ஓடிட்டி கண்டக்டி என்னை மும்பாயிட்டு ஓடிட்டிரு சொயமடுக்கண்ட சில preparations இண்டு. அதின்டு ஸ்டெப்புகளானு நம்மில் இனி டிஸ்கசியம் போந்து. 13 போய்ண்டிகளானு நமக்கு இதில் டிஸ்கசியன் உளது ஒரு போய்ண் வைசு நமக்கு டிஸ்கசியம். First point, obtaining the letter of appointment. இறு போ appropriateடல் அதோரிட்டிடகையில்லும் letter of appointment வாங்கிச்சிட்டுண்டாயிருக்கினாம். அது companies act நேக்கு இல்லானுந்தன்னங்கில் அது companies act நேக்கு provisions இன்சரிச்சாயிருக்கிம் வண்டாயிருக்கியா. The next point is ascertaining scope of duties. இயுரு போய்ண்டலும் தேசிக்கினது auditor அத்தேகத்தின்டே duties இந்தே nature உம் scope உம் correctly identify ஜேதுருண்டாகினா Ascertaining the nature of business இறு போய்ண்டு கொண்டு தேசிக்கின்னது Auditor ஏது business ஆனோ ஓடிட்டி செய்யின்னது அதின்று nature correct ஐட்டு மனசிலாக்கி இருக்கினாம் அது manufacturing ஆனோ, trading ஆனோ, servicing ஆனோ 
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോളജ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ്സ് ബിസിനസ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പാറ്റേൺ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ക്ലയൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നോളജ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ആ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒഫീഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒഫീഷ്യലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലിസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഓഡിറ്ററുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോളജ് അബൌട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സപ്പോസ് ആ ഓഡിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്റർ അൺഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓഡിറ്റർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് കടക്കാം നോളജ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെയും ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും വാങ്ങിയിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനുമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡായിരിക്കും ഈ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഓഡിറ്റർ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഡിറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻക്വയറി അബൌട്ട് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്ററിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് വരുന്ന ഓഡിറ്റർ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം മാത്രമല്ല അത് റിട്ടയറിങ് ഓഡിറ്ററുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദി ക്ലയൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ ബുക്സാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വൗച്ചേഴ്സാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിക്ക് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു വർക്കിൻ്റെയും എക്സിക്യൂഷൻ സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങും പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷനും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതാണ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഫോമിനെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എഴുതുന്നത് ഓഡിറ്റർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ സാധിക്കും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വരുത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല എത്ര നാൾ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമും ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്ര
മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഇതുവഴി സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് ഓഡിറ്റർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് എത്രമാത്രം വർക്കിൽ പ്രോഗ്രഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലീഫ് ടു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ സ്റ്റാഫിനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു റിലീഫാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓരോ വർക്കും പ്രോപ്പറായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എവിഡൻസ് ലോയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഓഡിറ്റർക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേസെല്ലാം ഫയൽ ചെയ്താൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റിജിഡിറ്റി ഇൻ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചേഞ്ചസ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴും റിജിഡായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കിങ് എന്തൊക്കെ കാര്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ പ്രൊസീജർ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് സ്യൂട്ട് ആവണമെന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് കൺസീലിംഗ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ ഓഡിറ്റർ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ലെവലിനെ കുറച്ച് കളയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്രമാത്രം ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലാതെ അവരുടേതായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല വർക്ക് മെക്കാനിക്കലായി പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഓഡിറ്ററിന് ഒരു റെഡി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓർഡർലി ഫയൽ ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് പോലെ ലോയിഡ് മുമ്പിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ഇതിന് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസും കറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസും ഓഡിറ്റർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഓരോ വർഷവും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത കസ്റ്റമറുടെ അതായത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ നെയിം അഡ്രസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇയർ ടു ഇയർ വേരി ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറുടെ അഥവാ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് കറൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽസിന് ഉണ്ടാവുക അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ കോപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസോ പേപ്പറുകളോ ഇത് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇയറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നല്ലൊരു ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ
ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ്സിൻ്റെ കോർഡിനേഷനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വർക്കിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിനെ പറ്റി ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി തന്നെയുണ്ട് ഇത് രണ്ട് വാദങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ക്ലയൻറ്റിനാണോ അതോ ഓഡിറ്റർക്കാണോ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വേണ്ടത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റർ വാദിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓഡിറ്ററിൻ്റെ വാദം ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അതായത് എങ്ങനെയാണ് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഓഡിറ്ററുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് പേപ്പറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് കഴിയുന്നത് വരെ ഓഡിറ്ററുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിൽ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലും വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഡിറ്ററുടെ സ്വന്തം ഓഫീസിലുമാണ് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂഷ്വലി പത്ത് വർഷം വരെ ഓഡിറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇതാണ് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസും റിപ്പോർട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസിനെയും ഒബ്സർവേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എപ്പോഴും റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം വിശ്വാസയോഗ്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇൻറ്റേണലുമാകാം എക്സ്റ്റേണലുമാകാം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി വെർബൽ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിഷ്വൽ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് റെലവൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുകൂടെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എവിഡൻസ് ഫ്രം അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എവിഡൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിനെയും സ്റ്റോക്കിനെയെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത അതൊരു ഫിസിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസുകളാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജേണലും ലെഡ്ജറും എല്ലാം നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്കിതൊരു എവിഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓറൽ എവിഡൻസ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓറലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസും ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് റിലേബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റെക്കോർഡ്സും നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ലഭിക്കും എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ ഇതുദ്ദേശിക്കുന്നത് അസെറ്റുകളുടെയും സ്റ്റോക്കുകളുടെയും അതുപോലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ അത് പല രീതിയിലൂടെ ആകാം വെയിറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാകാം മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള രീതികളാണ് ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ
നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റീ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു യൂഷ്വലി ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുടെയും ഇൻകം അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അനലറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്കിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസാണ് റേഷ്യ അനാലിസിസ് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിസിസ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈൻഡ് കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് മീറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ എവിഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തേടുന്നതിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ബി യു ബി യുനീക്ക്